Sasa tuangalie chanzo cha uhasama kati ya Israel na Palestina. Japo kuwa taifa la Israel halipo katika bara la Ulaya, lakini limeshiriki katika michezo ya Ulaya kwa zaidi ya miaka 45. Lakini kumekuwa na wito wa kutohudhuria hafla hiyo kutoka kwa wakosoaji wa Israel kutokana na sera yake dhidi ya Palestina katika eneo la Gaza. Mgogoro kati ya Israel na Palestina umekwepo kwa miongo kadhaa sasa na swala la umiliki wa RV ndilo linatajwa kuwa nyeti. Ni mzozo uliokuwepo kwa takriban miaka moja sasa. Uingereza ilichukua na kudhibiti eneo lililojulikana kama Palestina baada ya utawala wa eneo hilo la Mashariki ya Kati mfalme wa Ottoman kushindwa katika vita ya kwanza ya dunia. Ardhi hiyo ilikuwa ikimilikiwa na Wayahudi waliokuwa wachache na Waarabu waliokuwa wengi. Uhasama baina ya makundi hayo mawili ulianza wakati wa jamii ya kimataifa ilipoipatia Uingereza jukumu la kuwapatia makazi Wayahudi katika eneo la Palestina. Kwa upande wa Wayahudi eneo hilo lilikuwa la mababu zao lakini Waarabu wa Palestina pia nao walidai kumiliki ardhi hiyo na hivyo basi wakapinga mpango huo kati ya mwaka 1920 na, na miaka ya 40 idadi ya Wayahudi iliyowasili katika eneo hilo iliongezeka huku wengi wakitoroka kuuawa barani Ulaya na kutafuta eneo la kuishi baada ya mauaji ya Holocaust ya vita ya pili ya dunia Rasia kati ya Wayahudi na Waarabu dhidi ya utawala wa Uingereza ziliongezeka. Mwaka 1947, umoja wa mataifa ulipiga kura kwa Palestina kugawanywa katika mataifa ya Wayahudi na wa Palestina huku mji wa Jerusalem ukiwa mji wa kimataifa. Mpango huo ulikubaliwa na Wayahudi lakini ulikataliwa na Waarabu na haukutekelezwa. Sasa tuangalie uanzishaji wa taifa la Israel na changamoto zake. Mwaka 1984 baada ya kushindwa kutatua mzozo huo, watawala wa Uingereza waliondoka na viongozi wa Kiyahudi kutangaza uanzishaji wa taifa la Israel. Wa Palestina wengi walipinga na vita vikaanza. Wanajeshi kutoka mataifa ya jirani ya Kiarabu walivamia eneo hilo. Mamia ya maelfu ya raia wa Kipalestina walitoroka ama kulazimishwa kutoka katika makazi yao kwa kile walichokiita Al-Nakba au Janga. Wakati vita ilipoisha mwaka uliofuata Israel ilikuwa kidhibiti eneo kubwa Jordan iliteka ardhi iliyojulikana baadaye kama West Bank huku Misri ikinyakuwa eneo la Gaza Jerusalem iligawanywa kati ya wanajeshi wa Israel waliopo magharibi na wanajeshi wa Jordan waliopo mashariki kwa kuwa hakukuwepo kwa mkataba wa amani kila upande ulilaumu upande mwingine na hapo kulikuwa na vita zaidi kwa miongo kadhaa katika vita vingine mwaka 1967 Israel iliteka eneo la mashariki mwa Yerusalemu na lile la West Bank pamoja na eneo kubwa la milima ya Golan iliyopo Syria Gaza na rasi ya Sinai iliyopo Misri wakimbizi wengi wa Kipalestina wanaoishi katika eneo la Gaza na West Bank pamoja na mataifa jirani ya Jordan, Syria na Lebanon. Wao na wajukuu wao hawakuruhusiwa na Israel kurudi katika makazi yao. Israel inasema kuwa hatua hiyo itazidi nchi hiyo na kutishia uwepo na kutishia uwepo wake kama taifa la Wayahudi. Katika vita nyingine mwaka 1967 
Israel iliteka eneo la mashariki mwa Jerusalem na lile la West Bank pamoja na eneo kubwa la milima ya Golan iliyopo Syria, Gaza na rasi ya Sinai iliyopo Misri. Wakimbizi wengi wa Palestina wanaishi katika eneo la Gaza na West Bank pamoja na mataifa jirani ya Jordan, Syria na Lebanon. Wao na wajukuu wao hawakuruhusiwa na Israel kurudi katika makazi yao. Israel inasema kuwa hatua hiyo itaizidi nchi hiyo na kutishia uwepo wake kama taifa la Wayahudi. Israel bado inasalia kulidhibiti eneo la West Bank na ijapokuwa iliondoka katika ukanda wa Gaza umoja wa mataifa unalitambua eneo hilo kama eneo lililotekwa. Israel inadai kumiliki Jerusalem kama mji mkuu wa Israel huku Palestina ikidai kuwa Jerusalem ya Mashariki ndio itakayokuwa mji wake mkuu wa taifa lijalo la Kipalestina. Ni Marekani pekee inayotambua kwamba Jerusalem ni eneo la Israel. Katika kipindi cha miaka hamsini iliyopita Israel imekuwa kijenga makazi katika maeneo hayo ambako takriban raia laki sita wa Kiyahudi wanaishi. Palestina inasema kuwa makazi hayo ni haram na kinyume na sheria ya kimataifa na kikwazo cha kuleta amani. Lakini Israel imekana hilo. Hali ya wasiwasi iko juu sana kati ya raia wa Israel na wa Palestina wanaoishi mashariki mwa Yerusalem katika eneo la Gaza na lile la West Bank. Gaza inatawaliwa na kundi la wapiganaji wa Kipalestina kwa jina la Hamas ambalo lilipigana na Israel mara nyingi. Israel na Misri wanadhibiti eneo la mpakani la Gaza ili kuzuia silaha kusafirishwa hadi kwa wapiganaji wa Hamas. Raia wa Palestina wanaoishi Gaza pamoja na West Bank wanasema kuwa wanateseka kutokana na vitendo vya Israel na vikwazo. Israel nayo inasema kuwa inatekeleza vitendo hivyo ili kujilinda dhidi ya ghasia za Kipalestina. Kwa kipindi cha mwaka mmoja kilichopita kumekuwa na ghasia mpakani mwa Gaza na Israel. Raia wa Palestina wamekuwa wakifanya maandamano wakiwataka wakimbizi kurudi katika makazi yao katika eneo ambalo sasa ni la Israel. Israel inasema kuwa waandamanaji hao wanatumika kama ngao ili kuwashambulia. Makumi ya raia wa Kipalestina wameuawa na wanajeshi wa Israel ambao wanasema wanachukua hatua hiyo ili kujilinda. Kuna maswala kadhaa ambayo Israel na Palestina hawawezi kukubaliana. Maswala hayo yanashirikisha maswali kama vile nini hatima ya wakimbizi wa Palestina iwapo makazi ya Wayahudi ya West Bank yanafaa kuondolewa ama yaachwe. Iwapo wawili hao wanafaa kutumia kwa pamoja mji wa Jerusalem na pengine kubwa zaidi ni iwapo taifa la Palestina linafaa kutengenezwa pamoja na lile la Israel. Mazungumzo ya amani imekuwa yakifanyika kwa zaidi ya miaka tano sasa lakini kufikia sasa hakuna suluhu ya mzozo huo. Kwa ufupi hali hiyo haiwezi kutatuliwa hivi karibuni. Mpango mpya wa amani unaandaliwa na Marekani ambayo imeutaja kuwa mpango mzuri wa karne hii. Hakuna anayejua kilicho ndani lakini Marekani inasema kuwa huenda ikautangaza mpango huo mwaka 2019. Hata hivyo wa Palestina wanasema kuwa Marekani inapendelea Israel na kwamba hawatakubali 
mpango wa wote utakaoandaliwa na Israel. Israel imesema kuwa itasubiri kuona iwapo mpango huo utafanikiwa utamaliza moja wapo ya mizozo mikubwa duniani lakini wapo itashindwa basi vita itaendelea kati ya wakazi wa Arabu laki nane na elfu kumi waliokaa Palestina mnamo mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane wengi walikimbia au walifukuzwa kutoka maeneo yaliyobaki chini ya Israel lakini katika maeneo ambako amani iliweza kutunzwa Waarabu laki moja na stini elfu walibaki waliokuja kuwa baadaye raia wa Arabu wa Israel takriban asilimia tano mpaka ishirini ya raia wote wa nchi hiyo nchi jirani za Waarabu hawakutangua kuundwa kwa Israel na kwa miaka ya kwanza walifuata lango la kuwarudisha Wayahudi baharini siku moja wakimbizi kutoka Palestina walipangwa katika kambi zilizokusudiwa kuwa za muda lakini zipo hadi leo ili hali ziliendelea kutoka katika kambi za hema kuwa vijiji na mitaa ya miji peni nyumba lakini Jordan ilikuwa nchi ya pekee iliyoamua kuwapa wa Palestina uraia wengine waliokaa Syria, Lebanon, Misri na Iraki waliendelea na hali yao ya kukosa uraia na kuishi na vitambulisho vya umoja wa mataifa hadi kizazi cha tatu au nne kwa upande mwingine harakati ya Wayahudi kurudi Palestina na mpango wa kuigawa nchi ilichukuliwa na wanasiasa wengi wa Arabu pamoja na viongozi wa dini ya Uislamu kati ya Waarabu hii ilisababisha mashambulio dhidi ya Wayahudi wenyeji katika nchi kama Misri, Iraki, Syria na Yemen hapo Wayahudi wengi wa nchi hizi waliowahi kukaa huko tangu karne nyingi walikimbia katika miaka ya mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane mnamo mwaka elfu moja mia tisa na sitini wengi wakielekea Israel idadi ya wakimbizi hao wa Yahudi inakadiriwa kuwa ilifikia laki nne hadi mwaka elfu moja mia tisa na sitini chuki dhidi ya Wayahudi kati ya Waarabu iliendelea hivyo karibu Wayahudi wote wameondoka katika nchi hizi isipokuwa Morocco na Tunisia ni nchi pekee za Waarabu ambako bado kuna Wayahudi maelfu kadhaa wamebaki katika nchi kama Misri na Iraki zilizokuwa na jumuiya kubwa za Wayahudi tangu siku za Biblia hadi iliyobaki ni chini ya mia moja ili hali wakimbizi wa Yahudi waliofika Israel walipokelewa katika jamii ingawa utamaduni wao ulikuwa na tofauti nyingi na utamaduni wa Wayahudi waliotoka Ulaya Malaki ya wakimbizi wa Arabu waliendelea kuishi bila uraia hii ilikuwa msingi wa harakati za ukombozi wa Palestina iliyounda uadui na Israel kwa miongo kadhaa hali ya chuki baina ya Israel na majirani waliokataa kuitambua Israel ilisababisha vita vifuatavyo vita ya Palestina ya mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane vita ya Suez mwaka elfu moja mia tisa hamsini na sita vita ya siku sita mwaka elfu moja mia tisa stini na saba vita ya Yom Kippur ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu pamoja na vita hizi kubwa kulikuwa na mashambulizi madogo madogo maeneo ya mipakani mara nyingi na wanamigambo wa Palestina kutoka makambi ya wakimbizi wakisaidiwa kuchochewa au kuvumiliwa tu na serikali ya nchi jirani mashambulio haya yalileta mipaka ya Israel kuimarishwa kwa fensi na kuta isipokuwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na sita majirani wa Arabu walishambulia 
wakashindwa mwaka 1956 Israel ilishambulia Misri na ikapaswa kurudi nyuma kufuatana na matishio ya Marekani na Urusi kati ya matokeo ya vita hizi ni uvamizi wa Kingo wa Magharibi mwa Jordan na ukanda wa Gaza tangu mwaka 1967 pia milima ya Golan upande wa mashariki ya ziwa Galilaya ilivamiwa na kutawaliwa na Israel Mambo vipi? Mimi naitwa Davis Tamata, Mr. Facts. Asante sana kwa kunichagua, asante sana kwa kuendelea kunisupport. Leo nina kitu kipya ambacho naomba nikufahamishe. Nimeanzisha account mpya ya YouTube na hii account inaitwa Davis Tamata Historia. Lengo zaidi la kuanzisha ya account nyingine, kwa sasa nataka nitenganishe story na makala na simulizi. Kwenye kwenye hii account mpya ya Davis Tamata Historia na kuweka kuwa naweka makala za kusisimua zaidi na zile za kutisha zaidi lakini yote ni matukio ya kweli ambayo yamewahi kutokea duniani. Kwa hiyo kama ulivyo ni support katika account yangu ya zamani ya Davis Tamata naomba hivyo hivyo unisupport katika hii account mpya ya Davis Tamata Historia. Cha kufanya naomba ingia YouTube andika kwa jina la Davis Tamata Historia utaiona. Alafu subscribe na kisha bonyeza kengele ili uweze kupata taarifa kwa kile ambacho nitakuwa na kiposti kila mara. Kingine ni manzisha group langu la WhatsApp kwa ajili ya historia pia na kukaribisha kwenye hili pia gharama ni nafuu zaidi 2500 ambao ni kwa mwezi tu kiasi ni kidogo kabisa karibu sana tuwezi kujua tumetoka wapi tuko wapi na tunaenda wapi kwa sababu historia ndio ambazo uaga zinatuwezesha zina sisi tujue tumetoka wapi tunaenda wapi na tuko wapi mimi naitwa Davis Tamata nikushukuru sana kwa kunisupport endelea kunisupport kwa sababu still bado nahitaji support yako bado nahitaji support yako kwa kuomba sana asante sana Mungu akubariki sana